Hi students, in the case of statement of DNF, that is disjunctive normal form, and in the DNF, the definition is the sum of elementary product. And in the disjunctive normal form, we have a statement in between, and the connective symbol or connective. And the bracket to Kulladi inga varakudia connective symbol and connective argon. That is in the question day paranga D abrina disjunctive than disjunctive naka or connective. So in the DNF, either one the two namak varakudi and the main connective that is in the bracket la outside la varakudi and the connective on the two in the or connective argon. And in the question laying a statement could the kanga patingla either one the two either the equal and ana DNF form a convert panapuro that is. In the statement, we have a conditional connective to this statement. We use this form in equivalence law. We use this form in this form. That's it. Okay. Let's take a look at the statement first. And in this statement, there are two places in conditional connective. That is, if then connective. That's in this symbol. So, in these two places, we use a law. That's what we use. If P then Q, which is equal and rule, negation p or q இப்படி ஒரு law உண்டு இந்த law வதான் இந்த ரண்டு placeலே நம்ம apply பண்ணப் போரும் okay வா so which is equal and to இந்த first bracket உள்ளாடி இங்க first term வந்து p தான் but இந்த q குபதில் இந்த bracketல் இருக்குக்குடி இவ்வளோ term இருக்குது so இந்த placeல நமக்க என்ன value வரோனா negation p or q q குபதிலாதான் இவ்வளோ values இருக்குது q and r okay வா outsideல and connect இருக்குது And second bracket ले इंगा परंगे इवलोवम P की बदला रखते, and इवलोवम Q की बदला रखते. इंगी ओं इधे लावा नमा यूज़ पनी के लां. So इन द स्टेटमेंट के बदला नमा इन्ने अलगेर लाना negation of इंगेर को कुड़िये P that is negation P or Q Q की बदला negation Q रखते. Okay वा. Then अड़ते द outside ले ने रखते and negation R रखते. Okay. And add to the inga paranga negation of negation of p abdin or a term irukku the puttingla idhila nama double negation law use panikela and double negation law na enna dhuna negation of negation of p idhoda value p so in the statement which is equal and to negation p or q and r and p or negation q and negation r and usually மூனு வேரிப்பில் உள்ள ஒரு statementில் mostly நம்ம distributedலா use பண்டுக்கு பதிலா extended distributedலாதா use பண்ணும் அப்படி நம்ம extended distributedலா use பண்ணும் அப்படினா இங்க இருக்கு குடி இந்த ரண்டு bracket இருக்குது பத்தீங்கள் அந்த bracket குள்ளாடி இருக்கு குடி அந்த connective symbol வந்துத்து sameா இருக்கணும் bracket outsideல இருக்கு connective symbol வந்துத்து different இருக்கணும் பட இங்க பார extended distributed law நம்ம் யுச் பண்ணிக்கலா. சரியா. பிராக்கிட்டுக்கு outsideல் இங்கு ஒரு connective symbol இருக்குது பத்தீங்களா, இதில் இருந்த different ஆதாம் இந்த பிராக்கிட்டுக் குள்ளாடி இருக்கு குடிய connective symbol வரணும். இங்க அப்படிதான் இருக்குது, பட் இங்க அப்படி இல்லை. அதனால் இந்த இரண்டாது bracketல இங்க நமக்கு R connective That is, இங்க bracket குளாடி இருக்கு குடிய டாம் இப்பு எந்த formல இருக்குது நான் இதில P இருக்குது and இது இவ்வளத்தின் செத்து Q போல வச்சிக்குங்க இவ்வளா செய்ந்து R போல வச்சிக்குங்க That is, இது எந்த formல இருக்குது நான் P, R, Q and R இப்படி இருக்குது and distributive law படி இது நம்ம எப்படி expand பண்ணிக்கலானா P and R then R அட்த்த bracket குளாடி Q and R இப்படி இருக்கு In between, you have R connective. That is, you have R connective and R connective. So, which is equal to, in the first bracket, you have the statement that is the same. Then, in the second bracket, you have the law that is applied. That is, P and R is the negation R. Then, R, Q, that is negation Q and R. R is the negation R. Okay, wow. This is the first bracket to add the two terms. That is the second bracket to add the two terms. And in the four terms, it is different. So, here we use the extended distributed law. The extended distributed law is not the same. Just to two factors, we can do the same thing. 
அதே தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா சப்போஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு சி ப்ளஸ் டி இன் பிட்வீன் இங்கே ப்ராடக்ட் தான் சரியா இதை நம்ம நார்மலாக எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் இன்ட்ரு இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் தென் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் இன்ட்ரு இங்கே உள்ள செகண்ட் டேம் தென் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள செகண்ட் டேம் இன்ட்ரு இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் தென் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள செகண்ட் டேம் இன்ட்ரு இங்கே உள்ள செகண்ட் டேம் தட் இஸ் ஏ இன்ட்ரு சி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்ரு டி ப்ளஸ் பி இன்ட்ரு சி ப்ளஸ் பி இன்ட்ரு டி ஓகேவா அண்ட் இந்த யூனிட்டில் நம்ம யூஸ்வலாக எந்த கனெக்டிவ்க்கு ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர் கனெக்டிவ் தான் அண்ட் ஆண்ட் கனெக்டிவ்னால் மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் ப்ளஸ் வர இடத்துலலாம் ஆர் கனெக்டிவும் மல்டிப்ளிகேஷன் வர்றதுலலாம் ஆண்ட் கனெக்டிவாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்டெண்டட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவாக கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் சரியா தட் இஸ் இதுதான் எக்ஸ்டெண்டட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டில் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம இப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் இதில் ஏக்கு பதிலாக இந்த நெகேஷன் பி இருக்குது பிக்கு பதிலாக இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோவும் சி இவ்வளோவும் டி ஓகேவா தட் இஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ரூ இங்கே வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ஏ அண்டு சி ஏ அப்படின்னா இங்கே நெகேஷன் பி அண்ட் சி சிக்க வேல்யூ இவ்வளோவும் தட் இஸ் பி அண்ட் நெகேஷன் ஆர் அடுத்தது ஆர் கனெக்டிவ் செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே டி ஏ அண்ட் டி ஏக்கு பதிலாக இங்கே நெகேஷன் பி இருக்குது அண்ட் டிக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது நெகேஷன் கியூ அண்ட் நெகேஷன் ஆர் தென் ஆர் தேர்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே டி பி அண்ட் சி இருக்குது இந்த பிக்க வேல்யூ கியூ அண்ட் ஆர் தென் அண்ட் சி சிக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது தட் இஸ் பி அண்ட் நெகேஷன் ஆர் தென் ஆர் லாஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் பி அண்ட் டி இங்கே பிக்கு பதிலாக கியூ அண்ட் ஆர் இருக்குது தென் அண்ட் டி டிக்கு பதிலாக நெகேஷன் கியூ அண்ட் நெகேஷன் ஆர் இதுவே டிஎன்எஃப் ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் சரி தான் அல்லது இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் இங்கே ஒரு நெகேஷன் பி இருக்குது பக்கத்தில் இன்னொரு பியும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டே நம்ம ஒரே ப்ராக்கெட்டில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம சிம்பிள் ஃபார்முக்கு மாற்றலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டையும் ஒரே ப்ராக்கெட்டில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் அசோசியேட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அசோசியேட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு சேமாக தான் இருக்கணும் இங்கே நமக்கு சேமாக தான் இருக்குது ஸோ அசோசியேட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்கெட்டை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம அசோசியேட்டிவ் லாவை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஆட் சரியா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் நெகேஷன் பி அண்ட் பி இது ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் தென் ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் நெகேஷன் ஆர் இருக்கும் ஓகேவா ரிமைனிங் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இதில் பாருங்கள் நம்ம நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் பை நெகேஷன் லா பி அண்ட் நெகேஷன் பி இதோட வேல்யூ ஃபால்ஸ் ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எஃப் அண்ட் நெகேஷன் ஆர் இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கும் ஆர் ரிமைனிங் வரக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சேம் தான் அகெயின் இதில் வந்துட்டு நம்ம டாமினேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் பை டாமினேஷன் லா F and P. இதோட வேல்யூ எஃப் தான் ஓகேவா அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எஃப் அண்ட் பி ஸ்டேட்மெண்ட் பிக்கு பதிலாக தான் இங்கே நெகேஷன் ஆர் இருக்குது ஸோ எஃப் அண்ட் நெகேஷன் ஆர் இதோட வேல்யூ எஃப் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ எஃப் ஆர் ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு சேம் தான் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எஃப் ஆர் பி அப்படி இருக்குது தட் இஸ் இவ்வளோ சேர்ந்து நமக்கு பி போல இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம ஐடென்டிட்டி லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் பை ஐடென்டிட்டி லா எஃப் ஆர் பி இதோட வேல்யூ பி தான் சரியா இங்கே பிக்கு பதில் இவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா நெகேஷன் பி அண்ட் நெகேஷன் கியூ அண்ட் நெகேஷன் ஆர் தென் ஆர் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ப்ராக்கெட்டில் உள்ள வேல்யூவும் சேமாக தான் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட் அண்ட் தேர்ட் ப்ராக்கெட் இதையும் கூட நீங்கள் மறுபடியும் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா
இந்த செகண்ட் ராக்கெட்ல பாருங்க இங்க ஆர் இருக்குது இங்க நெகேஷன் ஆர் இருக்குது ஸோ அதை ரெண்டையும் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்க நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போலதான் லாஸ்ட் பிராக்கெட்ல இங்க ஆர் இருக்குது இங்க நெகேஷன் ஆர் இருக்குது அதே போல இங்க கியூ இருக்குது இங்க நெகேஷன் கியூ இருக்குது இங்கேயும் நம்ம நெகேஷன் லா எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் நம்ம இதை சிம்பிள் ஃபார்முக்கு மாற்றலாம் பட் இதை இப்படியே எழுதினாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்க எல்லா பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைட்லேயும் நமக்கு சிம்பிள் வந்துட்டு ஆர் கனெக்டிவ் வந்துருக்குது அண்ட் இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா கனெக்டிவ் சிம்பிளும் ஆர் கனெக்டிவ் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு டிஎன்எஃப் ஸோ கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான டிஎன்எஃப் தான் இது ஓகேவா 